Hello everyone, welcome back. Today we are discussing a new subject, Trends in Computing for Semester 6. So, topic, Introduction to Cloud Computing. This is a subject in the past. We are going to technology related topics and relevant title topics. Trends in Computing are going to discuss so pudayite emerge edittulladum nammal use cheynadumaya kore topics aanu nammal ee oru subject la discuss cheynadu let's move on to the syllabus motham naal modules aanu sadharana ella subject layum pole namukku ullathu adile first module aanu nammal ippo discuss cheynadu first module la verunna topics aanu cloud computing technologies for network based system system models for distributed and cloud computing Cloud Types, Cloud Models, Characteristics, Cloud Services, Private versus Public Cloud, Computing on Demand. So, we will see the first cloud computing. So, we see cloud computing in the first place. We cloud in the first So, what is a cloud? We will see the term in the term cloud refers to a network or internet. In other words, we can say that cloud is something which is present at remote location. Cloud can provide services or over public and private networks. That is WAN, LAN, VPN, etc. Applications such as email, web conferencing, customer relationship management execute on cloud. So, the cloud and the parambo, Namka purely internet network service and the cloud and the Vilika. Alangil, cloud and the Varanga remote location at Venangil, consider. Okay, uh, public private networks uh, provide in the uh, service in the Namka Venangil cloud and the Dishik in the wide area network, local area network, in these services are used in the cloud in the term. Okay? Purely network based service is cloud. Okay, that is uh, internet or network. In email, web conferencing, customer relationship management, it is all cloud executive. So, we will detail cloud computing. What is cloud computing? Cloud computing refers to manipulating, configuring and accessing the hardware and software resources remotely. It offers online data storage, infrastructure and application. So, the cloud computing and parayimbo, tirchayim, remotely uh, hardware, software resources in a Access yanam, manipulate yanam, configure yanam, or pattern or area yani cloud computing and one another. It offers online data storage, infrastructure, and application. Ada either online item namaka data storage and uh, other application item namaka interact yanam, our infrastructure or provide in the system and a regular or you make layana cloud computing and one another. Okay, so cloud computing offers platform independency. Platform independency is the way to Okay, uh, software is not local PC. Uh, Install and a guide. I will tell you that we have to set it online. Hence, the cloud computing is making our business application mobile and collaborative. So, that is why cloud computing is our day to day life applications, business applications, and collaborative. Uh, mo mobile mark, that is movable. We can access it every day. We can access it every day. We can access it every day. We can access it cloud computing. So, here is the figure that we have to do. Cloud provides facilities and storage, application, infrastructure. These facilities are in the cloud. That is why different users and mobile applications. Uh, new users. I mean, if access to it, then situation. I mean, your figure. Look at them. Look at them. Look at them. 
So, this figure is going to be a cloud provided facilities and storage, application, infrastructure. These facilities are in cloud. That is why different users, mobile applications, new users. This is why we access this situation. This is why we have to do this figure. Cloud computing is the delivery of different services through the internet. These resources include tools and applications like storage, servers, databases, networking and software. So, this cloud computing is the same as the internet is the different services that we provide in the system of cloud computing. These resources include tools and applications like data storage, servers, databases, Networking and software. All of these include data store, servers and access, database and activity, networking provided, software and services provided. Okay, we can do cloud computing. We can do it in any way. We can do it in any way. Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources. So, computer system resources in the own demand availability and cloud computing. That is data storage. Cloud data storage. That is the use of computing power. That is the use of direct involvement. That is the use of these operations. That is the use of performance. So, we have to use the use of demand. Rather than keeping files on a proprietary hard drive or local storage device, cloud-based storage makes it possible to save them to a remote database. So, in cloud computing, you can use a hard drive or local storage device to save them to a remote database. Cloud based storage and cloud computing possible. That is the remote databases and the data we can store it. As long as an electronic device has access to web, it has access to the data and the software programs to run it. So, we have an electronic device in the internet in the same way to connect to the internet. We have to store the data अरेंगल आदेन एक्सेस या अपने सॉफ्टवेयर सुबियों बिचे ये डेटा है नमक के रनची यानम आदेन नमक के एक्सेस इधर रनची यान ऐटे साधिक। क्लाउड कंप्यूटिंग इसे पॉपुलर ऑप्शन फॉर पीपल एंड बिजनेस फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग कोस्ट सेविंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी, परफॉ Applications are done in the same way, productivity is done, efficient, speed, performance, security is done. Provided in the same way, cloud computing users and business applications are done in the same way. Cloud computing is named such because the information being accessed is found remotely in the cloud or a virtual space. So, this cloud computing is one of the reasons why we have this information from the cloud, a remote cloud, or a virtual space, we have this information from the cloud, or we have this information from the cloud. So, that's why we have this name of cloud, or we have this name of cloud, or a virtual space. आने वाले शरीर के उधर है सुरक्षित है ना तो ओके the companies that provide cloud services enable user to store files and applications on remote servers and then access all the data via internet ये cloud service provide ये ना आलका है service provide ऐसा चाहिए ना तो user से ना data file ना store या ना इट रिमोट सर्वर से ना store या ना help ये ये इंटरनेट इन्द्र सहाय तोड़ा आवे access या ना help ये जी ये ना दाने ये service provider as a chain and this means the user is not required to be in a specific place to gain access to it okay 
അതായത് ഇപ്പം ഇവർക്ക് റിമോട്ട്ലി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഇന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡേറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡ് സ്പേസസിൽ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലൗഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽ തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ കുറെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടേക്സ് ഓൾ ദ ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രഞ്ചിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡേറ്റ എവേ ഫ്രം ദ ഡിവൈസ് യു ക്യാരി എറൗണ്ട് ഓ സിറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് അറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ആ ഡിവൈസിനെ ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും നമ്മളെ മാറ്റി നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് തരുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ മൂവ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് വർക്ക് ടു ഹ്യൂജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫാർ അവേ ഇൻ സൈബർ സ്പേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു വലിയ ലോകത്തേക്ക് സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു വെർച്വൽ സ്പേസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ക്ലൗഡ് ആൻഡ് യുവർ വർക്ക് ഡേറ്റ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫ്രം എനി ഡിവൈസ് വിത്ത് വിച്ച് യു ക്യാൻ കണക്ട് ടു ഇൻ്റർനെറ്റ് എനി വെർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഡേറ്റ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റും ഉണ്ട് പബ്ലിക്കും ഉണ്ട് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്ലൗഡ് സർവീസസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖല പ്രൈവറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസിന് മാത്രം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതൊരു ഹോസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർവീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി ആവാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ കം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും അതായത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിൽ പെടുത്താം ഇനി ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓപ്ഷൻ അതായത് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസസ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈബ്രിഡ് സോ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്മോൾ ആസ് വെൽ ആസ് ലാർജ് ഐ ടി കമ്പനീസ് ഫോളോ ദ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എനി ഐ ടി കമ്പനി വി നീഡ് എ സെർവർ റൂം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് നീഡ് ഓഫ് ഐ ടി കമ്പനീസ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഐ ടി ഫേംസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് അവർക്കൊരു സെർവർ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഐ ടി കമ്പനീസിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായ ബേസിക് നീഡ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് സെർവർ റൂം ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡേറ്റാ ബേസ് സെർവർ മെയിൽ സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫയർ വാർസ് റൂട്ടേഴ്സ് മോഡേൺ സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് ക്യൂറി പെർ സെക്കൻഡ് ദറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ പി എസ് ഓക്കെ കോൺഫിഗറബിൾ സിസ്റ്റം ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടി ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് കൂടി വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഐ ടി കമ്പനിയുടെ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസസ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോറേജ് സെർവേഴ്സ് ഡേറ്റാ ബേസസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊ ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ദീസ് റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജ് സെർവേഴ്സ് ഡേറ്റാ ബേസസ് ഫെസിലിറ്റീസിനെയൊക്കെ assignment question explain cloud computing in detail so i hope that all of you understand the session thank you